Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo vlog, c'est-à-dire une vidéo un peu brouillon, euh, où je risque de te faire bouger un petit peu, parce que du coup, tu es avec un petit trépied sur ma table qui est déjà pas super méga stable, et sur laquelle je risque euh, du coup poser des choses. Donc je vais essayer d'être la plus délicate possible, mais tu risques d'avoir un petit peu la bougeotte. J'en je, suis fort désolée. Aujourd'hui vlog qui fait finalement suite à la vidéo que euh, moi je vais publier là dans une demi-heure parce qu'aujourd'hui on est vendredi euh, 16 juin, c'est ça 16 juin et il est exactement 17h28, tu ne le verras pas mais crois-moi sur parole, 17h28 et la, la vidéo sort à 18h et euh, ça m'énervait de rester comme ça à rien faire en attendant que ma vidéo soit publiée donc je me suis dit bah tu sais quoi j'ai toute ma paperasse qui est installée pour être triée parce que j'ai pas vraiment beaucoup travaillé ce matin avant de faire la vidéo et après bah, je me suis occupée de la vidéo donc euh, bah, je vais continuer <coughs> poursuivre mon tri euh, et je me suis dit que ça pourrait être cool finalement que tu aies une version théorique avec la vidéo que toi tu auras vue la semaine dernière et une version, une vidéo pratique où tu me vois moi en train de farfouiller dans tous les sens et où je peux éventuellement bah, te parler en même temps et t'expliquer des petites choses. Parce que j'ai déjà repéré ce matin qu'il allait que je fasse évoluer un petit peu euh, l'ensemble de mon organisation. Parce que bah, toute cette organisation et ce système dont je t'ai parlé, moi ça fait plus de 10 ans qu'il est en place. Euh, les pochettes, les sous-dossiers, etc. que je t'ai présentés, je les ai achetés il y a 10 ans. Et donc forcément, bah, j'ai accumulé euh, des papiers. Et donc... Euh le, la, la, la box, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, un dossier euh, épais comme ça en plastique euh, il y a 10 ans me suffisait pour avoir à la fois les documents euh, pour les logements, les documents euh, pour euh, l'assurance, le fournisseur électricité, le fournisseur d'eau et là maintenant ben, ça ne suffit plus euh, parce que concrètement rien que juste euh, quittance de loyer et documents euh, appartement sans fournisseur etc mais on est déjà sur, euh, sur quelque chose qui est euh, relativement bien épais. Donc il va falloir que je revoie un petit peu ma copie par rapport à ça. Ça va rester euh, du provisoire et du pas esthétique pour le moment, parce que j'ai pas envie, je ne peux pas, et je n'ai pas envie de commencer à investir de l'argent. Je verrai euh, en cours d'année ou en fin d'année si je suis un petit peu plus tranquille par rapport à ça. Euh, mais euh, du coup, je suis allée récupérer euh, deux, trois petites choses parce que je n'ai plus, je crois pas, non, je n'ai plus en stock de euh, chemises à rabat. Euh, donc, je vais utiliser ce qui me reste. J'ai euh, quelques restants de petites pochettes comme ça à scratch que normalement, tu mets dans un classeur. Donc, j'en ai deux. Donc, éventuellement, pour des petits trucs où il y a... 3-4 feuilles qui se battent en duel, mais que ça va être important quand même de différencier, je peux utiliser ça. Et après, au pire du pire, j'ai toujours mes petits dossiers souples que je peux utiliser pour, pour privatiser en quelque sorte, euh, séparer les documents les uns des autres. Et euh, je me suis aussi sortie euh, dans le même principe que ce que je t'ai présenté, mais au lieu que ce soit à scratch, c'est euh, à zip. Euh, ça, je crois que je l'avais acheté chez Emma, mais il y a longtemps, il me semble. Euh, j'aime pas les utiliser parce qu'elles sont de couleur mais, euh, mais finalement bah, elles peuvent être pratiques encore une fois pour, pour séparer euh, les documents en attendant que je puisse avoir euh, bah, peut-être une pochette à rabat etc euh, pour pouvoir euh, classer de manière un peu plus euh, pratique les documents euh... <coughs> J'espère que toi, de ton côté, tu as aimé la vidéo que je t'ai proposée. Je pensais initialement faire une vidéo courte et en fait, euh, bah non, j'ai pas réussi, encore une fois. Je sais pas, je vais mettre mon téléphone là. Euh, donc euh, voilà, j'ai fait des coupes au montage. Hein, là, la, la version finale, elle fait 46 minutes, il me semble. Je te la mettrai dans le petit en haut de l'écran et tu l'auras dans le commentaire épinglé. Mais, euh, mais je crois que j'avais pratiquement... J'avais 59 minutes de rush. Donc, euh, j'ai bien élagué. Euh, là où j'hésite trop, là je, où je bégaye trop, où je, je sors un petit peu trop du sujet, j'ai décidé de, de l'enlever. 
Mais euh, c'est vrai qu'initialement, ben, je pensais... Euh, alors oui, euh, j'ai le même t-shirt parce qu'on est sur la même journée. Et du coup, je vais passer mon temps à remonter mes bretelles parce qu'elles n'arrêtent pas de descendre. Et je vais passer mon temps à euh, remonter, redescendre le t-shirt. Parce que techniquement, tu sais, c'est un truc qui est censé voilà, être... Euh, sauf que quand tu bouges, ben, le t-shirt bouge aussi. Je vais, je vais me le scotcher <rire> sur les épaules. Donc je suis un peu agaçante par rapport à ça. Je, je m'en rends compte quand je suis au montage. J'espère que ce n'est pas quelque chose qui te dérange trop. Et donc, qu'est-ce que je disais Oui, j'ai coupé au montage euh, pour essayer d'être la plus centralisée possible. Euh, parce que le but, c'est pas juste dire étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça. Bah, c'est te donner aussi des infos et, euh, et t'expliquer un petit peu les écueils où tu peux tomber et pourquoi je te conseille ça plutôt qu'autre chose. Donc, euh, voilà. N'hésite pas à me dire. Tu m'as sûrement donné des informations sous la vidéo, mais comme je ne sais pas encore, comme je n'ai pas encore publié, je, je ne connais pas encore les commentaires que tu as pu faire. Donc, euh, n'hésite pas à me dire si tu as aimé euh, cette vidéo surtout que ça m'a donné euh, envie, enfin ça m'a redonné euh, des thématiques euh, redonné euh, des idées de thématiques que j'avais euh, depuis quelques années mais que j'avais mis de côté euh, pour tout ce qui va toucher à l'organisation euh, à ce fameux euh, classeur euh, d'urgence que j'appelle on the go que je peux prendre euh, voilà et partir avec et où j'ai de la paperasse je peux euh, te faire une vidéo sur le fameux classeur maison où je vais regrouper des informations importantes et je pense que moi même la no le, le concept de classeur maison et de classeur on the go donc classeur d'urgence vont être rassemblés en même temps ensemble et du coup je vais réussir à faire quelque chose à la fois praticable et utile parce que le tout premier, la première version du classeur maison que je m'étais fait, on était sur un gros classeur, tu sais, à anneaux, à levier. Donc vraiment le gros truc comme ça. Donc dès que je voulais récupérer un document, il fallait que je déplace tous les documents. Donc finalement, c'était pas pratique. Donc rassembler les deux va m'obliger à être intelligente et, euh, et très parcimonieuse dans le choix des documents que je vais sélectionner. Donc ça peut faire l'objet d'une vidéo. Bref, <coughs> revenons. À mon dossier logement, euh, dossier logement qu'il va falloir que je revoie parce que euh, je me suis bien rendu compte ce matin que euh, bah, tout ne peut plus rentrer en fait. À la base, j'ai une boîte comme ça et ça ne peut plus rentrer. Euh, donc, il va falloir que je révise tout ça et euh, bah, du coup, je placerai les différentes euh, pochettes directement dans le, dans le porte-document. Ça sera, ça sera similaire. Euh... D'ailleurs, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sortir déjà tout ça. Hop Donc, la matmut. Tu, tu connais mon assureur maintenant. La matmut, euh, l'électricité et l'eau. Voilà. J'ai pas compris. Il a arrêté de filmer. J'étais chiante, je crois. Bon, j'ai réussi à réorganiser un petit peu. Comme je t'ai dit, euh, moi, là, pour l'instant, on est sur l'étape où le système, il est pratique, il n'est pas du tout esthétique. Donc, je pense que je vais euh, revoir un petit peu euh, les choses. À, euh, ah bah, du coup, je pourrais peut-être utiliser... Où je mettrai... Je vais... OK, je sais. Je sais, je vais mettre ça là-dedans parce que là, on est vraiment sur les choses du logement de Bordeaux. Et du coup, je vais récupérer les choses du logement de Bordeaux ici aussi. Les factures de meubles ou pas. Non, au moins les équipements. Voilà, les équipements qu'il y a dans le logement ici, le reste, ça va rester dans le dossier général. <coughs> ok. Donc, au niveau de la fiche, bah, du coup, je vais rayer euh, ce qui n'est plus d'actualité. Donc, on est sur le Aquitanis. Hum, Est-ce que euh, le reste, ça ne rentrera pas Hop, et je raye tout le reste. Ok, voilà. D'ailleurs, voilà. On recycle, on recycle. Et puis, bah, comme je t'ai dit, hein, euh, non, je te l'ai pas dit d'ailleurs, parce que je crois que je l'ai coupé au montage. Euh, au début, si tu n'as pas les sous-chemises, etc., bah, tu utilises, tu sais, les papiers que tu es censé jeter. Et euh, au, de, au lieu de les jeter, bah, tu t'en sers, tu les plies en deux. 
dans l'endroit qui n'est pas imprimé et du coup bah, tu vas te créer tu vois je sais pas moi là j'ai je vais me faire un dossier avec les papiers qui sont là hop je me fais euh, je me fais une sorte de de séparation avec ça et du coup je peux identifier euh, bah, qu'est-ce que ça va être là par exemple l'assurance si je n'avais pas déjà moi une pochette dédiée à mon assureur bah, euh, temporairement je pourrais utiliser comme ça les papiers que je suis censé jeter euh, là en l'occurrence détruire à la déchiqueteuse mais temporairement je peux utiliser ça en recyclage pour me servir à faire des petits dossiers euh, pour pouvoir euh, ben, catégoriser un petit peu les pa la paperasse que j'ai euh, que j'ai autour de moi parce que sinon ben, c'est vrai que ça reste ça reste compliqué de réussir à classer à organiser quand tu n'as pas le matériel mais comme je t'ai dit je, et je persiste là dessus je ne crois pas que ce soit pertinent pardon d'avoir euh, le matériel d'acheter le matériel avant euh, avant d'avoir de, 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 une vision réelle euh, bah de, de ce dont tu as besoin vraiment, la quantité, le volume de, de, de papier que tu vas avoir, tu vois. Donc là, j'ai l'eau. Là, je vais avoir l'électricité. Et je vais avoir l'Internet. Ok. Donc l'eau, on est bon. J'ai rien à rajouter. Mais du coup... Est-ce que je mettrais ça là-dedans Est-ce que ça rentrerait Est-ce que ça serait pertinent Parce que finalement, non, ça ne serait pas pertinent. Donc ça, je pense que je vais carrément le virer. Par contre, je pourrais l'utiliser pour des fonds de cartes. Hmm. On va le garder. Recyclage, recyclage. Pour l'instant, l'eau, je le mets de côté parce que j'ai pas besoin de fouiller dedans. Par contre, NG, 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 je crois que j'ai rien trop à fouiller. Ça sera plus tard. Ok. Ça, ça. Au niveau Internet, au niveau Internet, il faudrait que j'aille chercher dans le trieur. Parce qu'il y a du nouveau. J'ai changé de fournisseur internet. Et du coup, ça va être intéressant que je puisse. Il faut que je le garde combien de temps euh, Logement. Euh, internet, un an. Ok. Donc, je pas forcément besoin de garder ce qui n'est plus d'actualité. <coughs> Donc, euh, Bouygues, passer à la fibre. Eh ben oui, je suis passée à la fibre, mais pas chez toi. <rire> à trop me prendre pour une truffe. Eh ben du coup, je suis partie. La truffe, elle en a eu marre. Eh oui. Alors, du coup, euh, alors mobile, ça je vais le garder parce que j'ai toujours le même téléphone. Euh, on est bien sur le A5, c'est ça Comment ça, saint jean diac Non J'ai pas été à Saint-Jean-Diac. Saint Pourquoi est-ce qu'il me met Saint-Jean-Diac Attends, là, j'ai un, un, un dilemme. J'ai acheté ça, euh, Rosine sainte catherine Bouygues Télécom, Saint-Jean-Diac. À moins que je me sois... Euh, j'ai transplané sans le savoir. Le A5 2017, donc c'est bien ça. Bon. Lui, je vais le garder. Euh, assurance mobile, euh, ben non, parce que je n'ai plus souscrit d'assurance mobile. Donc ça, je vais pouvoir le jeter. Avec assurance mobile, pareil, bim, je l'ai enlevé. Le A5 2015. Tac. Et du coup, tu vois, même si euh, j'ai euh, identifié mes petits dossiers papier avec quelque chose, même si ça, je ne l'utilise plus, bah, du coup, je vais utiliser le dossier, mais de l'autre côté, euh, histoire de recycler et d'éviter de, euh, de gaspiller pour rien. Donc là, on est sur... Euh, Samsung A5, donc c'est le téléphone que j'ai actuellement, il est vieux, mais il tient encore, enfin il est vieux, tout est relatif, mais dans la téléphonie, quand ça a plus d'un an, c'est déjà vieux, et moi il date de 2017, donc euh, voilà, il est vieux. <rire> euh, du coup, ouf, je tourne mon dossier, et j'ai un dossier neuf, et je vais marquer le nouveau fournisseur, Soch <rire> Le seul fournisseur que tu te dis mieux quand tu as un cheveu sur la langue que quand tu n'en as pas. Poche. Alors, je vais garder le document de restitution du matos Bouygues. 
euh, restitution. Bouygues. Donc là, tu vois, dans mon dossier euh, téléphone, je vais avoir à la fois euh, les informations concernant le téléphone en tant que tel, quand est-ce que je l'ai acheté, le contrat, etc. Et j'ai les informations de mon fournisseur euh, de téléphonie. J'aurais pu faire séparer, mettre par exemple euh, l'achat du téléphone dans euh, la catégorie euh, consommation, facture de, de matériel et avoir euh, un dossier euh, fournisseur de téléphonie. Mais moi, ça ne me, ça me clique pas, tu vois, dans mon utilisation. Euh, je préfère rassembler un certain nombre de choses donc il faut vraiment que tu fasses en fonction de ce qui, de ce qui te parle de ce qui, euh, de ce qui résonne avec toi et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment insisté dans la vidéo euh, la dernière fois, enfin tout à l'heure pour moi mais euh, t'as vu comment j'arrive à m'adapter euh, la dernière fois pour pouvoir euh, bah, finalement t'encourager te, te, à vraiment faire euh, en fonction de, de ton mode de fonctionnement, de raisonnement etc. Euh, Bouygues, donc c'est plus Bouygues, mais ça va être du coup. Ça va être euh, juste Internet et téléphone. Ok. Ah, et on a encore le dossier. Hop, hop. Et hop, voilà Mais écoute, on aura fait un peu de tri là-dedans. Ça fait pas de mal. Bon, et mine de rien, euh, même moi, tu vois, qui suis organisée, bah, j'ai éliminé tout ça depuis ce matin, juste sur la partie logement. Alors que je suis vraiment euh, très stricte par rapport à la gestion de mes papiers. Donc, t'imagines ce, euh, ce que tu peux vider Ah, ok. Donc... Là, j'ai tout ce qui concerne les, le logement, l'assurance, les téléphonies Internet, le fournisseur d'eau, le fournisseur d'électricité, euh, les informations spécifiques euh, à, à ce logement-là en particulier. Donc, je vais essayer d'être la plus délicate possible pour éviter de te faire bouger. Et tout ça, ben, ça va pouvoir repartir dans le porte-document. Voilà et euh, du coup, ça, ça va repartir ici. Et je verrai quand je peux me permettre d'avoir un porte-document plus joli, parce que j'aime pas. De toute façon, il faut que je revoie toutes mes étagères, parce qu'esthétiquement, ça ne me plaît pas. C'est trop bazar et, euh, et ça ne me plaît pas. Mais, euh, mais bon, hein, ce n'est pas une priorité. Euh, alors, du coup, tic J'essaye de ne pas te faire bouger. On est sur un autre porte-document où je vais avoir en gros tout ce qui est santé et tout ce qui touche euh, au handicap, etc. Donc la CPAM, la CAF, la MDPH, la mutuelle, mon... la, la prévoyance. Donc c'est euh, un contrat prévoyance que mon ancien employeur avait souscrit. Et du coup, je perçois une rente euh, prévoyance, une rente invalidité, pardon. Donc j'ai le, le, le prestataire. Euh, le dossier médical et euh, les carnets de santé. Donc ça, c'est vraiment euh, le... Tu vois, là, c'est le poste logement. Là, c'est le poste euh, santé euh, élargi. Donc, je vais euh, voir un petit peu ce qu'il en est. Dans euh, ce dossier-là euh, que j'avais acheté chez Emma, euh, je, je t'en parle parce que je le trouvais vachement intéressant. J'avais mis, euh, en gros, tout ce qui concernait mon dossier médical. Euh, surtout quand j'étais dans ma période où... Euh, euh, je devais faire mon licenciement pour une aptitude. Euh, j'avais à gérer les démarches auprès de l'employeur, j'avais à gérer auprès de la médecine du travail, auprès de la sécurité sociale, auprès de la CAF et auprès, auprès de la MDPH. À te demander si en fait on ne fait pas tout pour te pourrir en fait euh, les chances de, de terminer quelque chose parce que je me disais oh, comment est-ce que tu fais quand tu es au 46e dessous, tu vois, physiquement, moralement, mentalement pour réussir à, à gérer le truc et, euh, et du coup, je m'étais fait un dossier où à chaque fois, ben, je, débarquais, euh, je débarquais là où il fallait que je débarque. Et j'avais, en fait, tu vois, c'est un, une pochette. Ce n'est pas un porte-document comme, euh, comme souvent. Tu vas avoir les petites pochettes que tu remplis par en haut. Là, tu as des, des rabats où tu peux poser euh, ben, des papiers. Tu as euh, des, des pochettes où tu vas pouvoir, euh, pareil, rajouter des documents. Donc, j'ai euh, des analyses médicales. J'ai euh, le courrier que ma, mon médecin traitant avait fait pour... Euh, résumer ma situation et ma situation elle est résumée en euh, quatre pages 
voit le résumé. Mais ça m'avait bien servi pour la médecine du travail. Franchement, je ne pourrais jamais remercier assez mon médecin. Et la dernière pochette ici, qui est une pochette zip, où j'ai mis mon carnet, mon carnet de santé, qui est le carnet de santé que j'avais quand j'étais enfant. <rire> Euh, j'ai euh, la, la deuxième version carnet de santé mais je, je crois que je ne l'ai jamais utilisé ou peut-être pour un vaccin il y, a, il y a 10 ans 2007 2007 j'ai pas eu d'autres vaccins depuis si ah, je sais pas mais bon j'ai euh, mon carnet mon, mon carnet de santé avec euh, mes trucs de naissance euh, les différentes opérations que j'ai eues quand j'étais enfant et du coup ben, ça je le gardais parce que je me disais que ça pouvait servir, euh... bon maintenant ça va un peu mieux parce que je me suis quand même renseignée, mais à l'époque, pendant très longtemps en fait, je ne savais pas les termes euh, médicaux précis pour expliquer mon problème, de, mon problème de hanche à la naissance. Moi je disais euh, une luxation à la naissance qui a été opérée, on m'a mis une vis dans la hanche, on a, on, a, on a redessiné la tête de fémur parce que j'avais perdu euh, pratiquement 3 cm de l'os c'était usé, donc on a redessiné ça, on a mis une vis, et puis, et puis voilà. Euh, et bon, c'est pas très sérieux, en fait, quand tu arrives devant un médecin de la sécu, ou un médecin euh, de la médecine du travail, ou même un médecin tout court, un nouveau médecin, bah du coup, il a besoin d'avoir plus d'informations, donc une dysplasie donc, et une luxation de hanche, et du coup, bah, j'ai pu expliquer, mais je, je garde quand même, parce qu'il y a les... Tu sais, il y a les retours, euh, les comptes rendus d'opérations, etc., donc je me dis très succinct, mais je me dis bon ben je le garde parce que j'ai pas pu récupérer mon dossier médical j'avais demandé à, à la clinique la dernière clinique qui m'avait opéré à récupérer le dossier médical et en gros, il me proposait de me donner que le le résumé des interventions et à chaque fois c'était quelque chose, c'était encore en francs à l'époque mais c'était genre 5 francs le document ou un truc comme ça je dis, bah, laisse tomber, moi je ne savais pas que c'était payant, parce que je voulais vraiment avoir euh, bah, une trace, parce qu'à l'époque, je, je partais au Québec, et je me disais, bah, encore une fois, je n'ai pas les termes, moi, exactement. Forcément, on me fait une radio, on va comprendre, mais euh, moi, je veux pouvoir, moi, exprimer <rire> ma situation et mon besoin, et du coup, bah, je pensais qu'en ayant mon dossier médical, j'aurais ces informations, et en fait, bah, c'était payant. Donc je me dis, je vais garder mon carnet de santé, euh, bah, ça, peut, ça peut toujours pallier éventuellement quelques informations. <coughs> euh, ici, du coup, bah, ça va être tout le reste. Ça va être euh, les différents euh, justificatifs, enfin, les, les différents dossiers euh, dans des chemises, tu sais, à rabat. Euh, donc la CAF, bah, j'ai rien, j'ai rien. Ah si, peut-être, j'ai peut-être des choses. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, j'ai besoin de... J'ai besoin de la CPAM et j'ai besoin de, 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 de la mutuelle. Ok. Pour la CPAM, j'ai pas grand-chose. C'est juste euh, mon relevé d'attestation de, de, de paiement de la pension. Et ça, c'est méga important que je le garde parce que euh, ben, ça va me servir pour ma retraite. Donc, j'essaye de faire en sorte d'avoir vraiment un suivi. Et là, je crois que je suis en retard. Euh, D'habitude, je les reçois par courrier et j'ai l'impression que là, j'ai pas reçu en 2000. Parce que là, ça s'arrête à juin 2021. Ouais. Juin 2021. Donc, euh, soit il va, je, je va falloir que je vois si je peux les récupérer. Donc, je vais me le noter. Tu vois, j'aime bien. Je sais pas si je te l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. J'aime bien avoir un papier ou un post-it. Comme ça, je peux me noter, euh, donc déjà, euh, qu'il faut que je vérifie, euh, attestation, sécu, euh, donc pension, après, je t'ai dit quoi Après juin 2020, 21, c'est ça Après, euh, ça s'arrête le 30 juin 2021, donc il faut que j'ai à partir de juillet 2021. Euh, à partir de juillet 21 et ça c'est hyper important il faut vraiment que j'ai le suivi par rapport à ça et il y avait autre chose que je voulais noter pareil dans le dans le trieur ce matin j'ai retrouvé les petits patrons qui m'avaient servi à l'époque époque nostalgie euh, qui m'avaient servi à faire les masques euh, les masques à la période du coco circus et du coup euh, bah, j'ai quand même envie de les garder parce que euh, 
ben, même s'il n'y a pas le Coco Circus, euh, je trouve ça intéressant d'avoir, pas en mode paranoïa et panique, mais c'est intéressant d'avoir quand même un ou deux masques à utiliser si ben, j'ai la grippe, si j'ai un rhume et que vraiment je tout saute et j'éternue beaucoup. Bah comme ça, je vais éviter de contaminer les personnes autour. Et du coup, ça me donne envie euh, d'essayer de trouver un système. C'est ça que je voulais me noter. Trouver un système euh, pour ranger les futurs patrons euh, couture que je vais me faire. Parce que je veux vraiment euh, essayer de me faire mes propres, pat mes propres patrons. Il y avait beaucoup de P et de RE. Euh, en, en faisant des duplicata, des, des dupes de mes propres vêtements. Il y a une robe notamment que j'aime bien, que je porte très souvent et il se trouve que je la porte tellement souvent qu'elle commence à être usée dans tous les sens parce qu'on est sur de la fast fashion donc c'est pas très solide et euh, bah, en fait c'est un tube donc euh, je me dis bah, c'est assez facile à reproduire, j'ai pas besoin d'avoir fait une école de couture pour pouvoir faire ça euh, et donc je vais m'acheter un rouleau de papier craft et je vais me faire, mais, genre je vais, je vais me reporter euh, les, les formes <coughs> pardon et je voudrais essayer de me faire une sorte de banque euh, de, de, de patron, de basique. Euh, tu vois, la fameuse robe. Euh, essayer de me trouver une robe peut-être un peu plus évasée où je vais pouvoir être, utiliser un tissu plus viscose ou jersey. Euh, et puis, avoir des, des basiques pour un, un legging, par exemple. J'ai plein de leggings. J'en ai un notamment qu'il va falloir que je raccommode. Mais du coup, bah, euh, avant de le raccommoder, je vais pouvoir l'utiliser pour me faire un petit patron. Et bah, il faut que j'essaye de voir comment est-ce que je peux essayer de gérer ça j'avais pensé utiliser euh, les mêmes pochettes que j'utilise pour, euh, pour, euh, pour mes tampons qui sont en haut mais que tu ne vois pas. Euh, je pense que je vais, je vais rester sur un truc comme ça. Ça me permettra de voir la photo éventuellement du produit fini ou en tout cas l'image dessinée. Et euh, ça me permettra de classer les choses. Je ne sais pas. Il faut, il faut que je, je me réunisse avec moi-même par rapport à ça. Mais il faut que j'y pense. Donc trouver système pour ranger... Euh, futur patron futur patron et même des patrons que j'ai acheté j'en ai pas énormément je crois que j'en ai en version papier j'en ai un seul c'était le manteau que je m'étais cousu il y a il euh, y, y a un petit moment parce que j'étais à l'époque où j'étais en coloc et à l'époque où j'avais encore le blog que je t'avais proposé un article de blog avec ça euh, d'ailleurs j'ai plus les j'ai plus tiens ça, pour rigoler je vais voir si je peux retrouver les images et je te mettrai euh, l'image du manteau que j'avais si je les retrouve et si j'ai pas la flemme. Euh, mais, euh, mais du coup, j'ai un euh, patron papier. Et du coup, ben, rien ne m'empêche de l'enlever de sa petite pochette euh, machin et de le mettre là-dedans. Euh, ça évitera d'ailleurs de le plier en version euh, timbre poste. Et euh, j'ai récupéré, merci Fred, j'ai récupéré euh, plusieurs euh, patrons, euh, soit des gratuits que j'ai chopés sur des sites soit des patrons que euh, mon ami m'a passé et du coup bah, si j'ai à les imprimer bah, je pourrais les mettre également dans les pochettes ça me semble le plus simple maintenant le truc qui me dérange c'est que ça prend quand même de la place et euh, j'ai déjà toute mon étagère là qui est prise euh, jusque là sur des pochettes comme ça euh, de tampons donc il faudra que je fasse du tri je pense que je t'amènerai avec moi mais euh, voilà c'est l'inconvénient ça risque de prendre de la place mais du coup si je libère de la place des tampons je pourrais mettre les, les, pochettes, euh, les pochettes patron. On verra. Donc, euh, futur patron euh, maison. Ok. Donc ça, je vais le mettre de côté parce que je le gardais sous le nez. Où est-ce que je peux le mettre Je vais le mettre là. Ok. Et donc, je te disais... Je, je m'épuise moi-même, je ne sais pas comment tu fais pour me suivre en vidéo. J'aime bien avoir un bout de papier, comme ça je peux noter au fur et à mesure les trucs. Euh, parce que si je me dis, il faut que je pense, euh, non, j'y penserai pas. Donc, tu te rappelles, mémoire de poisson rouge. Donc euh, voilà, j'ai pas besoin de me relever, je reste focus. Mais euh, je peux noter euh, les informations qui sont importantes et les actions que j'aurai à poser. Donc, titre de pension invalidité, eh ben, ça on garde. Notification du montant de la pension invalidité, eh ben, on garde. Demande de la pension invalidité, on garde. Est-ce que j'ai vraiment besoin de garder ça Parce que finalement, c'était la demande initiale de pension d'invalidité. J'avais même noté, j'avais récupéré au boulot les, euh, les arrêts de train. Tout ce qui est en vert, euh, c'était les périodes où j'étais absente. Et ça, c'est que sur une année. Mais euh, j'ai fait, euh, fait ça pratiquement pendant deux ans. Deux ans et demi avant, de, avant que mon médecin me dise « Bon, ben, on arrête les conneries, s'il te plaît. 
Ah bah tiens, j'ai la suite. Il y a du vert partout. 2015. Et là, on arrive au summum. 2016. Voilà. Donc, ce qui n'est pas vert, c'était mes tentatives désespérées de revenir travailler. Et euh, début 2017, pff, où là, euh, voilà, je suis complètement absent. On voit, on voit euh, ma chute, tu vois. C'est perturbant parce que je me rends compte que je vais le garder. Mais euh, c'est perturbant de se dire que bah, finalement, il m'a fallu de 2014 à 2017 pour comprendre que bah, je ne pouvais plus continuer. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Je vais le garder. On ne sait jamais si un jour, il y a une révision. Euh, si un jour, il y a une révision de la pension d'invalidité, au moins, euh, j'aurai les documents qui sont liés. Euh, du coup, les résultats, la notification. Alors, Le titre de pension, OK. Les notifications du montant, OK. Et ça, c'était la notification de refus d'une allocation. Une allocation que je ne savais ne pas avoir droit parce que ben, je sais lire, et que j'avais vu sur le site euh, Amélie, tu sais, le site de la Sécu, que j'y avais pas droit. Sauf que ben, la Sécu a décidé que ben, il fallait que je fasse la demande d'une prestation que je savais ne pas avoir droit, mais pour que eux puissent me dire, me donner un petit document avec un refus. Voilà. Euh... Alors, pourquoi est-ce qu'ils me refusent Parce que je suis trop riche. Non, je dépassais les plafonds. Mais, mais je le savais parce que c'était écrit sur le site. Mais il fallait quand même que je fasse la demande. Donc, euh, j'ai perdu, euh, je crois, euh, 4 mois ou 6 mois dans tout mon processus. Euh, même plus, parce que là, attends. J'ai fait la demande euh, en novembre 2017. Et j'ai eu le retour. Alors, ils m'ont demandé des documents supplémentaires en, en printemps. Et j'ai eu un retour, la notification, elle est où La notification finale. Euh, en, en juin 2018. Donc j'ai perdu 6 euh, mois, 7 mois, euh, dans une démarche qui n'était absolument pas pertinente. Mais l'absurdité voilà, euh, qui me dépasse hein, de, de l'administration française. Euh, une facture, les factures de mes semelles euh, podologues, Je vais, juste garder, euh, je vais juste les garder temporairement pour noter dans mon agenda. Ou alors, je vais les noter là. Je veux juste avoir le suivi des tarifs. Euh, ce mail. En 2015, elles étaient à 110 euros. En 2018, elles étaient à 120 euros. Et encore, il me fait un prix d'amis. Et là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait refaire des semelles parce que bah, 120 euros, voire plus. Et donc, bah, c'est juste euh, impossible pour moi. Parce que même si j'ai un tout petit bout de remboursé euh, par la Sécu et par la Mutuelle, bah, il faut que je fasse l'avance des frais. Donc, euh, it's complicated. Euh, donc, ce qui m'importe le plus, c'est les fameux relevés de pension d'invalidité que euh, je conserve religieusement depuis que touche, je touche la pension d'invalidité, à savoir juillet euh, 2017. <coughs> Et donc là, on est d'accord que... Euh, ben en fait, j'ai des doublons. Euh, Qu'est-ce que j'ai Juin 2020... Juillet 2020, tac, décembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, juin 2021. Okay. Donc il me manque vraiment, euh, et ça il faut vraiment que je sois à jour parce que passer un certain délai, tu ne peux plus faire la démarche directement sur le site Amélie. Donc il euh, ne faut pas que je tarde. Euh, le relevé des euh, indemnités journalières, je vais le garder parce qu'il me semble que ça peut être important aussi. Je crois que j'avais récupéré ça dans les documents. Euh, santé. Santé. 
versement indemnité journalière jusqu'à liquidation des droits à la, à la retraite. Donc, t'imagines Ça, c'est des trucs que tu ne penses pas. Tu te dis, bah, j'ai perçu des indemnités journalières dans mes arrêts de travail. Je ne travaille plus, donc je n'ai plus à garder euh, ces documents, finalement. Eh ah bien, si. Donc, euh, naturellement, bah, toi, tu aurais jeté des trucs que tu auras besoin euh, dans 20 ans, voire plus, euh, et que bah, les organismes ne seront plus en capacité de te le fournir. Euh, à moins que euh, l'administration soit plus efficace dans 20 ans. Mais... Euh, mais voilà, donc euh, voilà, je vais religieusement récupérer euh, tout ça. Et euh, ok. Et je pense que finalement, ben, je ne vais pas te garder non plus euh, pendant 50 millions d'années. Euh, je me rends compte que j'avance pas si vite que ça. Et je ne suis pas sûre que euh, finalement, la vidéo soit super euh, enjaillante pour toi. Donc je ne sais pas. Je verrai au montage. C'est souvent au montage. Pendant le tournage, je me dis, oh, c'est de la merde ce que je suis en train de faire. Et puis après, c'est arrivé au montage où je me fais... Ça va. Je révolutionne pas la roue, mais ça va. Euh, donc, CPAM, on est bon. Ensuite, on a la mutuelle. Et là, c'est important que je fasse du tri parce que j'ai réduit mon contrat mutuel euh, sur l'année parce que sinon, c'était juste impossible. Hein euh, toi aussi, tu as reçu un échéancier mutuel euh, où euh, tu avais l'impression qu'il fallait que tu, euh, tu vends un rein pour réussir à être protégé Genre, j'étais à 90 euros euh, mensuel de mutuelle. Euh, non, non, non. Donc, du coup, j'ai enlevé une prestation et j'étais à 81,70 euros. Ça me fait mal aux fesses, hein, 81,70 euros, mais c'est mieux que 90 euros. Et là, j'ai peur qu'en 2024, euh, malgré mes efforts, euh, ben, je retombe sur, euh, sur des mensualités juste hallucinantes, quoi. Euh, donc, euh, on verra. Euh, ensuite, la mutuelle échéancier 2020. T'imagines, en 2020, mon échéancier, ma mensualité a été à 73,84 euros. Là, elle est à 82 euros, je sais plus, 82 euros 15. Alors que concrètement, mes prestations, je ne les ai pas changées. J'en ai même éliminé. T'imagines l'augmentation la, la, des tarifs Moi, ça me fait juste euh, halluciner. C'est comme là, j'ai vérifié. Euh, en six mois, mon loyer a augmenté déjà deux fois. Et je me suis pris 70 euros dans la gueule euh, d'augmentation, voire plus même parce que mon APL a baissé. Mais ça, c'était juste pour le plaisir. Mais... Euh... Ça, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais ça, ça fait flipper, tu vois. De, moi, ce qui me fait flipper, c'est de me dire, j'ai beau essayer d'être raisonnable, tu vois, dans mes dépenses. Ça m'arrive de temps en temps, euh, là où il faudrait que je fasse le plus attention, c'est quand je ne suis pas en forme. Et que du coup, j'ai tendance à vouloir acheter des trucs faciles à manger, euh, soit des trucs, pas forcément euh, plats cuisinés, mais des trucs euh, faciles que je peux grignoter, euh, euh, voilà, des trucs à grignoter. Ou alors, je vais au kebab me prendre un sandwich, ou alors je vais au McDo me récupérer un menu. Euh, ça il va falloir que je fasse attention euh, je fais pas non plus 200 euros de dépenses pendant le mois, je pourrais pas mais bon voilà, je sais que je peux encore renier là-dessus euh, et puis je peux renier un petit peu sur le petit plaisir que je me fais de temps en temps un petit bouquin par-ci et... mais, euh, mais ça devient euh, je le disais dans une de mes vidéos j'ai l'impression que plus je fais attention moi à, à mes dépenses euh, aléatoires finalement et plus mon socle de frais fixes lui euh, explose en fait et euh, et là, ben, je n'ai plus de marge de manœuvre, en fait. Je ne peux plus rien faire. Et ça, ça m'inquiète parce que je me dis, ben, qu'est-ce que je fais euh, quand je vais avoir... Là, je suis à 870 euros de frais fixes euh, et je touche euh, 1000 euros dans le mois. Et je, je fais comment à un moment donné quand je ne pourrai plus... Enfin bon, bref. Je vais essayer de ne pas y penser et puis je vais essayer de ne pas te mettre la rate au courbouillon à toi aussi. Mais, euh, mais ouais, je, je, je m'interroge fortement. Voilà un dossier. Et je pense que je vais m'arrêter là avec toi. Euh, parce que là, ça me fait déjà 55 minutes que je parle euh, peut-être dans le vide. Parce que finalement, il n'y a peut-être rien d'intéressant. Je verrai ça au montage. Et surtout parce que euh, bah, finalement, j'ai dépassé euh, l'heure de publication qui était normalement... Enfin, que moi, j'ai fixé à 18h. Et là, il est 18h41 et j'ai toujours pas publié ma vidéo. Bon, c'est pas dramatique. Mais euh, c'est pas ça qui va changer mes stats catastrophiques. J'ai l'impression que euh, l'algorithme YouTube a décidé de bouder et qu'il ne veut plus de moi. 
Donc, il va falloir un certain temps avant que j'arrive à récupérer mes stats et que là, les heures de publication auront de l'importance. Là, pour l'instant, c'est un petit peu comme pisser dans un violon. Mais bon. J'ai l'ensemble de mon appartement qui s'est mis à trembler. Et j'ai carrément des objets au mur qui se mettent à bouger. Il y a eu un tremblement de terre ou quoi Je viens de vivre une expérience traumatisante. <rire> J'en ai pas l'air là. Mais euh... est-ce que mon immeuble va s'effondrer <rire> J'ai quand même besoin de le savoir. Ça serait ballot que je donne des astuces, euh, le classeur euh, d'urgence pour partir de chez toi euh, en urgence et que je ne sois pas prête si un jour il y a quelque chose qui se passe. Bref, je vais vérifier si mon immeuble tient le coup. Je, euh, je suis perturbée. Du coup, qu'est-ce que je suis censée te dire en fin de vidéo J'espère que tu as passé un moment sympathique en ma compagnie, surtout si c'est peut-être le dernier, on ne sait jamais. Je euh, te dis à très bientôt, <rire> je l'espère. Et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye